家好，新家今天要带大家去看看什么呢？这次在年末，伊德利跟 IKEA 推荐清单中，都是货比三家之后删除不掉、无可取代的好物，或是已经使用了好几个月的推荐用品，在多方面的比较，还有使用后出来的心得分享。那我们就来看看年末好物推荐吧。大家对于洗澡之后留下来的水珠有什么打扫的妙招呢？除了会留下水渍、白色的痕迹以外，潮湿还会使浴室滋生霉菌。在刮板、抹布或是开除湿的多方面尝试过后，浴室的除湿选择这款伊德利超强吸水海绵之后，打扫浴室的时间变得轻松许多。看看它的吸水力与海绵体的设计。就连南清里的角落凹槽也把水珠都吸得干干净净。那使用完之后，会建议放在通风、太阳不会直射、过热的地方。晒干之后就会变得硬邦邦的，没晒干会有发霉的风险哦。唯一就是早上要使用晒干硬掉的海绵，需要十秒让它恢复柔软。那大扫除的时候，擦拭清洁完的窗框也特别适合哦。而且它还可以裁剪成自己喜欢适合的大小。那在清洁的方面，水温不要超过六十度。使用漂白剂、清洁剂的比例要依照包装的说明。一千沫的水兑五沫的漂白剂。那厨房方面也增加了超吸水多功能插巾，先给它时间恢复一下柔软。扭干一次之后，几乎可以把整个洗碗的水珠全部吸掉。洗碗的沥水篮底下，超级容易留下干掉的水渍。把它擦干之后，就不用花更多时间去去除水垢。在大扫除上，这次它也帮了大忙。清洁玻璃之后，剩下的水珠没有处理好，超级容易留下水痕。潮洗水巾也可以拿来擦玻璃跟纱窗的水渍。那如果遇到小朋友翻倒汤汤水水，拿起这条吸水巾就可以轻松解决。除了泡指示比例的漂白剂以外呢？超吸水晶是可以直接放洗衣机清洗的哦。那说到打扫，一定需要的水桶，妈妈也找到了收纳超方便、不占空间的款式，稍微用力就可以把它折起来。那其实平常打开的方式，妈妈不是用手，所以虽然稍微硬，但是使用上还是非常方便顺脚的哦。它在底部也做了非常防滑的设计，以防不小心稍微推到会洒出水来。真的很稳，完完全全推不太动哦。像是防灾避难包，可以折叠的水桶更适合携带，又或是带去露营，收纳上完全不占空间。最近的新闻，碗盘类的、啊、真的是要依照个人的喜好去选择，但是它真的超有质感，超轻，连被禁买碗盘的妈妈都忍不住啦。总共有五个系列可以自己选择大小与配色。那就来实测看看它的重量有多少，大约是一样大小碗的一半重量。小碟子的话，大约是165克，可以微波，也可以放进去洗碗机。日本制造，提供给大家参考哦。而且现在几乎是天天在家吃饭的时期，偶尔变化一下家里的餐具或是配件，真的是加分许多。考虑了半年，还是选不出来，买了两款木质托盘。第一款是伊德利的防滑木质托盘。它标榜特殊涂层不容易滑动，但是这一款不确定台湾有没有贩售同款。防滑的系列在宜得利还有类似款可以参考哦。那在清洁上建议不要用水洗，妈妈会使用电解水擦拭就可以除菌去污啦。第二个呢是 IKEA 的竹制托盘，在第一眼方面，妈妈喜欢的是这个，爸爸喜欢的是宜得利的款式。防滑的方面当然没有这个功能。但是在价钱方面 ，IKEA 真的加分许多，就是对于吹风机、橡皮擦都取不下来的贴纸，稍微有那么一点困扰。那两个托盘，这个月天天使用下来，各有喜好，都非常满意，就把它摆在家里，新的展示空间，那取上也更方便。那在 IKEA， 妈妈最常使用的就是厨房擦巾。每次去刚好都有不同的款式特价，就会把它默默带回家。通常切菜的时候会垫一个餐巾在下面防滑，或是在茶水区也会使用。装水的时候难免会滴出来，这样就可以预防
厨房柜子上的餐布刚好脏了，可以拿新的餐巾来替代一下。那它们的材质大多是容易干的棉麻料，建议依照洗涤的标签清洗。妈妈大多是使用洗碗巾一起浸泡洗净，偶尔呢会再用洗衣机清洗一次。那另外还有这个方便的特殊尺寸袋。大家家里面的粗葱都是用什么包装起来的呢？偶尔需要包装这种超长蔬菜的时候，真的是非常困扰。在超市买回来的粗葱用保鲜膜包起来的话，在使用上很不方便，或者是要把它们切很短，新鲜度就容易下降。或是想要买的长红萝卜就会因为不方便装袋，就减少买这些长长的蔬果们。家里有了这个夹链袋之后，解决了过长蔬果的困扰。又或是使用后剩下的面，包装袋没有办法使用封口夹，现在都不用担心家里面的面类收纳盒装不下的时候，用这个超长夹链袋就可以解决。那因为它有附提把的关系，袋子的厚度也比一般的夹链袋要来得厚许多，就算吊挂很重的萝卜也都没有问题。这个磁铁也太耐重了吧！这款底部做了塑胶膜的不锈钢磁铁夹。一开始很担心它的磁铁吸力不够，但是磁铁并排在一起就会自己吸住，变得磁力超强，就可以像这样挂状物啦。那现在磁铁我们放在门口区，把原本长相一般般、吸力不够的磁铁换掉，门口少了生活感，加分许多以外呢，终于不需要再移动掉下来的磁铁了。那在保鲜盒方面 ，IKEA 是可以上下分开贩售的哦。遇到盖子要更换或是玻璃破掉的时候，就可以分开回购啦。那它的盖子总共有三个款式可以做选择。这款竹制的盖子边条设计简单好清洗，安装的时候也非常方便。竹制品呢，建议偶尔可以用植物油保养，延长寿命。那一点二公升超大容量的保鲜盒。拿来装大分量的炖牛肉或是咖喱都很适合哦。还有这款量杯的话，也是建议依照自己喜欢的款式去选择。但是这个量杯是我见过目前最大杯的，简单的出口设计，而且还很便宜 ，CP 值很高。在倒水方面，或是使用过碳酸钠在量清洁水的比例上。又或是煮汤炖肉都很需要的大大量杯，提供给大家做参考哦。这一款两用刷超级方便的收纳设计，分成大小刷头，像是水龙头的边边大刷头不好清洗，那就换成小刷头就可以轻松清洁。那黄色的小刷子后面是一致的扁头设计，可以用它来刮出一些简单的污垢。扣回去凹槽也很顺手，小小的设计也很适合小孩学习帮忙打扫哦。这边算是推荐款吗？虽然不知道是不是妈妈买到了雷品，掰过了几次之后，终于它不会漏出茶叶了。取茶呢，也建议不要超过半匙的分量。另外啊，家里的杯子几乎都是用 IKEA 系列的，它们除了容量大、外观美，还有价格也很亲民哦。那其实它应该还有很多其他的用法，比如拿来当味增汤的搅拌汤吃，应该也是不错。那家里其实还有许多他们两家的用品还没有介绍到，大家家里有没有一样的商品，还有其他的用法呢？都欢迎留言跟我们分享哦。有些商品是日本新发售，在台湾可能等等就会有喽。好啦，今天就介绍到这里啦。有喜欢我们的介绍，记得留言、分享、按赞，拜拜。